इस कहानी की शुरुआत में बताया जाता है पाँच बिलियन लोग वायरस की वजह से मारे गए और इंसानों को इस जमीन को छोड़ना पड़ा वो अब जमीन के नीचे अंडरग्राउंड जगह पर रहते हैं जिस तरह से कभी जमीन पर जानवरों का राज हो गया था एक बार फिर से वो वक्त लौट चुका है इसी अंडरग्राउंड जेल में एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम कोल होता है उसे बहुत सारे साइंटिस्ट के सामने लाया जाता है वो साइंटिस्ट कोल को बताते है की हमने एक ऐसा तरीका बना लिया है जिसके जरिए हम किसी भी इंसान को टाइम ट्रेवल इन्हीं वक्त का सफर करवा कर गुजरे हुए वक्त में भेज सकते हैं और इस काम के लिए हमने तुम्हें चुना है अगर तुम ये काम करते हो तो तुम्हारी सजा माफ कर दी जाएगी इंसानियत को बचाने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम होगा हम चाहते हैं कि तुम उन्नीस में जाओ उस वक्त में जब पूरी दुनिया में वायरस फैलना शुरू हुआ था तुम्हें वहाँ जाकर असल वायरस को ढूंढना होगा जो सबसे पहले फैला था ताकि आज के वक्त हम वायरस का इलाज ढूंढ सके कोल इनकी शर्त मान जाता है जिसके बाद उसे टाइम ट्रेवल के जरिए गुजरे हुए वक्त में भेज दिया जाता है पर वो उन्नीस में नहीं बल्कि उन्नीस में पहुंच जाता है जहां पर पुलिस से लड़ने की वजह से उसे गिरफ्तार किया गया होता है यहां एक डॉक्टर जिसका नाम कैथरीन होता है वो उसे मिलने आती है कोल की हरकतों और उसकी अजीब बातों की वजह से उसे पागल समझा जाता है जिस वजह से उसे कुछ डॉक्टर्स के सामने बुलाया जाता है जिनमें कैथरीन भी होती है यहाँ आरोप कोल इन सबको बताता है की सन उन्नीस में एक वायरस फैला है जिसकी वजह ऐसी सन उन्नीस तक पाँच करोड़ लोग मारे जा चुके हैं और सिर्फ एक फीसद लोग ही बचे है जो उस वक्त में है जहाँ ऐसी मैं आया हूँ इन्हें दो से सभी लोग जमीन के नीचे अंडरग्राउंड रहते हैं कोल की इन बातों पर किसी को भी यकीन नहीं होता उससे पूछा जाता है कि क्या तुम दुनिया को बचाने आए हो वो कहता है कि नहीं दुनिया तो पहले ही खत्म हो चुकी है मैं तो बस उस वायरस के बारे में जानने आया हूँ जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद में लोग मारे गए ताकि हम अपने वक्त में वायरस का इलाज बना ले और एक बार फिर अंडरग्राउंड जगह ऐसी निकल कर खुली हवा में जी सके सुकून का सांस ले सके इसके बाद कोल कहता है की मैं अपनी साइंटिस्ट की टीम को कॉल करना चाहता हूँ क्यूँकी उनके पास एक ऐसी मशीन है जिसके जरिए मैं एक नंबर डायल करके उन तक अपना मैसेज भेज सकता हूँ तब इसके लिए कॉल को इजाजत दे दी जाती है लेकिन जब वो कॉल करता है तो कॉल एक औरत उठाती है दरअसल उस मशीन को साइंटिस्ट ने उन्नीस में सेट किया होता है लेकिन कॉल तो उन्नीस में होता है इसीलिए वो उनसे कॉल नहीं कर पाता तो इसीलिए यहाँ आरोप कॉल के बारे में ये कह दिया जाता है की वो पागल है और जब वो पागल खाने में जाता है तो वहाँ आरोप उसकी मुलाकात एक दूसरे पागल ऐसी होती है जिसका नाम जेफ्री होता है जेफ्री दरअसल एक काफी अमीर आदमी का बेटा होता है जब कोल को उसके कमरे में ले जाया जाता है तो वो अचानक से गायब होकर वापस अपने टाइम 2035 में आ जाता है जहाँ उसे एक लड़की की रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है जिसमें वो कह रही होती है कि बारह मंकस की आर्मी ने अपना काम कर दिया है फिर साइंटिस्ट कॉल से पूछते हैं क्या ये मैसेज तुमने भेजा था क्योंकि ये उन्नीस सौ आया है वो कहता है की तुमने मुझे उन्नीस में नहीं बल्कि उन्नीस में भेज दिया था कोल को यहाँ कुछ तस्वीरें दिखा पूछा जाता है की क्या तुम इनमें ऐसी किसी ऐसी मिले थे यहाँ उसे पागल जेफरी की तस्वीर भी दिखाई जाती है जो उसे पागल खाने में मिला था तब उसे देख वो कहता है कि शायद मेरा ख्याल है मैं इसे मिल चुका हूँ अब कोल को एक और मौका दिया जाता है इन्हीं उसे टाइम ट्रेवल मशीन में डाला जाता है लेकिन इस बार भी गलती से वो उस टाइम में पहुंच जाता है जब पहली जंग चल रही थी जहाँ पर चारों तरफ गोलियां चल रही थीं और यहाँ कोल को कुछ भी समझ नहीं आती और तभी उसे एक गोली भी लग जाती है लेकिन इससे पहले की उसकी मौत होती मशीन एक बार फिर ऐसी अपना काम दिखाती है और अब की बार वो उन्नीस में पहुँच जाता है इन्हें जहाँ आरोप उसे आना था यहाँ आरोप वही डॉक्टर कैथरीन लेक्चर दे रही थी जिसे कोल उन्नीस में मिला था और अब वो काफी मशहूर बन चुकी थी क्योंकि उसने एक किताब लिखी थी लेक्चर के बाद सभी लोग उसकी किताब पर ऑटोग्राफ्स लेते हैं तभी उसके पास एक सीनियर डॉक्टर आकर कैथरीन से कहता है कि इंसानों की वजह से जमीन रहने के काबिल नहीं रही आबादी बढ़ने की वजह ऐसी जिंदगी गुजारने के सारे जरिए खत्म हो रहे हैं अब जब वो घर जा रही होती है तो कोल पहले ऐसी वहाँ आरोप होता है और वो कैथरीन को अगवा कर लेता है और कहते हैं की तुम मेरे साथ एक शहर में जाओगी क्यूँकी वायरस की शुरुआत वही ऐसी हुई थी अब कैथरीन उसे पहचान लेती है कि ये तो वही है जो छह साल पहले उन्नीस में अचानक से पागल खाने ऐसी गायब हो गया था तब कोल उसे यहाँ समझाने की कोशिश करता है कि मैं पागल नहीं हूँ बल्कि मैं टाइम ट्रेवल कर रहा हूँ इन्हीं वक्त का सफर लेकिन वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करती अब ये दोनों नॉर्थ के शहर में पहुंच जाते हैं जहाँ कोल देखता है कि दीवारों पर बारह मंकस की आर्मी के पोस्टर्स और निशान हैं। तब वो समझ जाता है कि बारह मंकस की टीम एक्टिव हो गई है मतलब अपना काम करने वाली है यानी आज से ठीक एक महीने बाद दुनिया में वायरस फैलना शुरू हो जाएगा एक दुकान के बाहर कोल को एक जानवर का चेहरा दिखता है जो की बारह मंकस टीम की निशानी होती है तब वो फौरन उस दुकान के अंदर जाता है जहाँ तीन लोग होते हैं कोल उनसे कहता है मैं जानता हूँ तुम बारह मंकस टीम के लोग हो और जल्दी करो अपने लीडर का नाम बताओ 
जहाँ पहले तो वो बताने के लिए मना कर देते हैं लेकिन जब गोल लड़की पर गन तानता है तो वो बता ही देते हैं कि हमारे लीडर का नाम जेफरी है और जेफरी अब काफी मशहूर है क्योंकि उसके डैड वायरस के माहिर है यानी वो वायरस पर काम करते हैं और जेफरी अपने फादर के खिलाफ है वो उनकी मुखालफत करता है और अब यहाँ ऐसी कुल जेफरी के घर के लिए निकल पड़ता है अब जो गोली जंग के वक्त कोल की टांग आरोप लगी थी वो गोली अभी भी उसकी टांग में होती है कैथरीन कहती है मैं एक डॉक्टर हूँ मैं तुम्हारी जख्मी टांग का इलाज करना चाहती हूँ फिर वो उसकी टांग की गोली निकाल देती है और पट्टी कर देती है और अब वो जेफरी से मिलने उसके घर पहुँचता है जहाँ बताते हैं कि तुमसे मिलने तुम्हारा कोई पुराना साथी आया है और जब वो गोल को देखता है तो उसे पहचानने से इनकार कर देता है गोल उसे बताता है कि मैं यहाँ बारह मंकिस के लिए आया हूँ ये सुनकर वो उसे ऊपर अपने कमरे में ले जाता है जहाँ पर गोल जेफरी ऐसी कहता है की जो तुम करने वाले हो मुझे उसे कोई लेना देना नहीं है मुझे बस वायरस के बारे में जानना है जेफरी कहता है मैं किसी भी वायरस के बारे में नहीं जानता बल्कि वो तो तुम हो जो वायरस को फैलाना चाहते हो क्यूँकी तुमने मुझसे उन्नीस में कहा था कि अगर कोई वायरस फैला दिया जाए और दुनिया खत्म हो जाए तो कैसा लगेगा अब गोल को उस पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहता है कि बकवास बंद करो वो उस पर हमला कर देता है लेकिन तभी यहाँ पर जेफरी के साथी आ जाते हैं तो गोल को यहाँ से भागना पड़ता है जेफरी के लोग उस पर हमला भी करते हैं उसे रोकते भी है लेकिन वो जैसे तैसे वहाँ ऐसी बाहर आ ही जाता है वो अपनी गाड़ी की डिग्री खोलता है जहाँ उसने कैथरीन को बंद करके रखा हुआ था वो गोल को टांग मार उस पर हमला कर देती है और कहती है इट गेट स्टू पिट बोलो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिग्गी में बंद करने की लेकिन जब वो कुल को जख्मी देखती है तो पूछती है क्या तुमने किसी को मारा किसी से लड़ाई की तो वो कहता है बहुत जल्द पूरी दुनिया खत्म होने वाली है और जो लोग भी बचेंगे उन्हें जमीन के नीचे रहना पड़ेगा और मैं इस वक्त से जाना नहीं चाहता क्योंकि मुझे खुले आसमान के नीचे रहना है मुझे ताजी हवा सूरज पानी आजादी बहुत पसंद है लेकिन तभी इन्हें पुलिस की आवाज़ आने लगती है तब कैथरीन पुलिस का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए हॉर्न बचाती है लेकिन जब कैथरीन उस तरफ देखती है जहाँ गोल खड़ा था तो वहाँ पर अब नहीं होता क्योंकि पहले जब वो पागल खाने ऐसी गायब हुआ था अब भी वो बिल्कुल वैसे ही गायब हो गया था और वापिस ऐसी अपने टाइम 2035 में पहुंच गया होता है उन्नीस में लैब वाले कैथरीन को बताते हैं कि जो गोली आपने कोल की टांग से निकाली थी वो इस वक्त की नहीं है बल्कि वो उस टाइम की है जब पहली जंग हो रही थी ये सुनकर कैथरीन काफी हैरान हो जाती है और जब वो जंग के वक्त की तस्वीरों को देखती है तो उसे उनमें कोल भी दिख जाता है ये देख वो फौरन समझ जाती है की वो पागल नहीं है बल्कि आज तक उसने टाइम ट्रेवल के बारे में जो भी कहा वो बिल्कुल सच है और ये भी सच है कि दुनिया खत्म होने वाली है इसीलिए वो जेफरी के डैड को कॉल करके कहती है कि आपका बेटा जेफरी आपकी लैब से वायरस चुराएगा जिस वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी दरअसल कैथरीन और कोल को पूरा यकीन होता है कि बारह मंकिस का लीडर जेफरी पूरी दुनिया में वायरस फैला देगा यहाँ उसके फादर कहते हैं की जिस लैब में वायरस है मेरा बेटा वहाँ तक कभी भी नहीं पहुँच पाएगा अब कोल जो दो में होता है उसे एक बार फिर ऐसी उन्नीस में भेज दिया जाता है वायरस का पता लगवाने के लिए आकर कोल कैथरीन से मिलता है और कहता है कि मैं खुद को पुलिस के हवाले करना चाहता हूँ और वो ही बात इसलिए कर रहा था क्योंकि बार बार टाइम ट्रेवल करने की वजह से उसके दिमाग पर इसका काफी गहरा असर पड़ रहा था तब कैथरीन उसे समझाती है कि मैं जानती हूँ तुम पागल नहीं हो तुम जो कह रहे थे सब सच था वो उसे अपने साथ ले जाती है और उस नंबर के बारे में पूछती है जिसके जरिए वो दो में साइंटिस्ट ऐसी बात कर सकता है गोल उसे कहता है मैं वापिस जाना नहीं चाहता मुझे जमीन के नीचे नहीं रहना मैं खुली हवा में आसमान के नीचे हसीन जिंदगी गुजारना चाहता हूँ अब बहुत जल्द उसे वो नंबर याद आ ही जाता है जिसके जरिए उसने पहले भी उन्नीस में अपने साइंटिस्ट से बात करने की कोशिश की थी वो उस नंबर को कैथरीन को बताता है जो उसे कहती है कि मैं जा रही हूँ और साइंटिस्ट से बात करके फौरन वापस आती हूँ थोड़ी देर बाद वो वापस आ भी जाती है काफी खुश थी वो गोल को बताती है कि नंबर एक कंपनी का था मैंने उन्हें बता दिया है कि बारह मंकिस की आर्मी ने अपना काम कर दिया है गोल कहता है इसके बाद तुमने कहा होगा हैप्पी क्रिसमस ये सुनकर वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि कैथरीन ने ऐसे ही कहा था वो उसे पूछती है लेकिन तुम्हें कैसे पता गोल बताता है की दो में तुम्हारा ये मैसेज साइंटिस्ट को मिल गया था मुझे भी सुनाया था ये मैसेज उन्होंने तो अब यहाँ दोनों को ही पूरी तरह ऐसी यकीन हो जाता है की बहुत जल्द वायरस पूरी दुनिया में फैल जाएगा और पाँच करोड़ लोगो की मौत हो जाएगी लेकिन ये लोग कर भी इस वायरस को नहीं रोक सकते थे क्योंकि ये तो फैल चुका था ये तो अब बस उस वायरस का पता लगवाना चाहते थे लेकिन अब क्योंकि गोल ने ये फैसला किया है कि वो इसी दुनिया में रहेगा तो इसीलिए वो उस चीज को भी निकाल देता है जिससे 2035 के साइंटिस्ट उसे वापस बुला सकते हैं वो चीज असल में उसके दाँत में थी गोल कहता है मेरी जिंदगी के जितने भी दिन है मैं अब उन्हें तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ कैथरीन अब उसने अपनी जिंदगी में कभी भी समंदर नहीं देखा होता इसीलिए कैथरीन उ
पुलिस बदल लेते हैं क्योंकि कोल के पीछे पुलिस पड़ी होती है जब कोल कैथरीन को बदले हुए रूप में देखता है तो कहता है कि तुम हमेशा मेरे ख्वाबों में आती थी मुझे सिर्फ एक ही ख्वाब आता था जिसमें मुझे बस तुम ही दिखती थी अब यहाँ कैथरीन को भी ऐसा लगने लगता है जिससे वो कोल को काफी पहले ऐसी जानती है फिर अगली सुबह ये गाड़ी के जरिए वहाँ जा रही होती है जहाँ कैथरीन ने कोल को समंदर दिखाना था ड्राइवर इन्हें बताती है की हमें रास्ते में बारह मंगस की आर्मी मिल सकती है उन्होंने चिड़ियाघर और जेफरी के फादर के लैब में जितने भी जानवर थे सबको आजाद कर दिया यहाँ पर कोल और कैथरीन को समझ आ जाती है कि बारह मंगस की आर्मी का मकसद कुछ और था वो तो बस गैर जानवरों को आजाद करवाना चाहते थे न कि वायरस फैलाना अभी लोग एयरपोर्ट पर पहुँचते हैं जहाँ कैथरीन टिकट्स लेती है और कोल 2035 में साइंटिस्ट को कॉल करता है और कहता है कि बारह मंगस की आर्मी को भूल जाओ उन्होंने कुछ नहीं किया कोई वायरस नहीं फैलाया और हाँ मुझे भी भूल जाना क्योंकि मैं भी वापस नहीं आऊँगा फोन बंद करने की पाँच मिनट बाद ही दो हजार कोल का दोस्त यहाँ पर आ जाता है वो कोल को एक गन देती हुई कहता है कि चाहे जो भी है तुम्हें जो कहा है उसे पूरा करो वरना तो हमें कैथरीन को मारना पड़ेगा हमारी मजबूरी है कैथरीन एक आदमी ऐसी टकरा जाती है जो और को नहीं बल्कि सीनियर डॉक्टर था जो कैथरीन के लेक्चर के बाद उसकी ऑटोग्राफ लेने के लिए आया था जिसने कहा था की इंसानों ने जमीन को रहने के काबिल नहीं छोड़ा साथ ही यहाँ आरोप कैथरीन को ये भी पता चलता है की सीनियर डॉक्टर जेफरी की फादर जो वायरस की माहिर हैं, उनके साथ काम भी करता है और वो वायरस जरूर इसी के पास है जो पूरी दुनिया में फैलने वाला है ये सारी बातें वो कोल को भी बता देती है और अब ये दोनों उस सीनियर डॉक्टर को ढूंढने लगती हैं। वो उस डॉक्टर को यहाँ देख लेती है लेकिन डॉक्टर काफी आगे जा चुका था और सिक्योरिटी की वजह ऐसी कोल और कैथरीन को आगे जाने नहीं दिया जाता हालाँकि वो चिल्ला चिल्ला कर कहती है की रोको उसे खतरनाक वायरस है उसके पास लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता अब कोल के पास जो गन होती है वो उसे लेकर उस डॉक्टर के पीछे भागता है लेकिन तब तक यहाँ पुलिस पहुँच जाती है जो पहले से ही कोल को ढूंढ रही थी और वो उसे गोली मार देते हैं कैथरीन भागकर उसके पास जाती है जहाँ कोल अपनी जिंदगी की आखिरी सांस से लेता है ये वो वक्त था जो कोल ने अपने ख्वाबों में काफी बार देखा था कैथरीन यहाँ समझ जाती है कि कोल उन्नीस में यही आसपास में ही कहीं पर है यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा दूर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि कोल का बचपन का रूप होता है मतलब इस टाइम में दो कोल होते हैं एक तो उन्नीस का जब कोल बच्चा था और दूसरा दो का जो टाइम ट्रेवल करके यहाँ पहुँचा है कैथरीन यहाँ उसके बचपन के रूप को पहचान लेती है जहाज में हम उसे सीनियर डॉक्टर को देखते हैं जो एक हफ्ते में दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जाने वाला है वायरस फैलाने के लिए लेकिन यहाँ उसके साइड वाली सीट पर एक औरत बैठी थी जो दो हजार पैंतीस ऐसी यहाँ उन्नीस सौ में आई होती है यानी ये जानती है कि ये सीनियर डॉक्टर ही वो इंसान है जिसने वायरस पूरी दुनिया में फैलाया था ये औरत उस वायरस की सारी डिटेल्स जान लेती है और अपने वक्त के लोगों को इस वायरस के बारे में बता देती है आपको लग रहा होगा की वायरस को जुट ऐसी खत्म क्यूँ नहीं कर दिया असल में ये वायरस बनाने वाले सीनियर डॉक्टर को अगर पकड़ लिया या उसको मार दिया या वायरस को जड़ ऐसी खत्म कर दिया तो वक्त की पूरी टाइम ही चेंज हो जाएगी यानी अगर वायरस ही ना हुआ तो दुनिया में आबादी कम नहीं होगी और ना ही 2035 वाली दुनिया में सब टाइम का सफर करने वाले लोग वापस जा सकेंगे क्योंकि ऐसे वक्त और उस वक्त की जमीन के अंदर रहने वाले लोग होंगे ही नहीं इसीलिए इस वायरस की डिटेल इन मालूम लेना चाहते थे ताकि उसके एंटी वायरस यानी उसकी मेडिसिन बना सके और दो के जमाने के लोग खुले आसमान में एक बार फिर ऐसी जी सके इसी के साथ ये फिल्म यही आरोप खत्म हो जाती है